，你说你的情况什么？前妻在湖南一直想去挽回。啊。不知道有没有办法，那也看看情况，稍等一下啊。那你你是，你你多大了？三十三十五。哪年的？八九的？对对对。几个娃？没有没有没有孩子。和前妻没生过娃，嗯、短婚未育。在一起结婚几年离的？才三个月呀、啊，结婚去年。那前妻是哪年的？八七年的，他着急，他说着急要娃。我说咱俩也能生娃，着什么急？他说主要是说我隐瞒负债，我说我这点钱十万块钱年底就还清了。嗯，他就你隐瞒了负债。哦、嗯。你房车都有吗？啊，都有都有。我们我家。你隐瞒了什么十万的负债？是负了什么债？就是之前做这个生意，就开的诊所，当时赔了，赔了之后赔了五六十万，还有十万没还清。赔了五六十万，只剩十万没还清了。嗯。现在一年收入多少？一年在国企上班，一年二十。那你房贷月供多少？没有房贷，没有任何贷款。没有任何房贷，年收入二十加是税后吗？嗯，是的。那有什么压力啊？这十万，十万是欠的，信用卡还是网贷还是朋友？朋友。欠朋友。嗯。嗯，父母不能帮了是吧？该帮的都帮完了。嗯、哎。就是，他已经跟别人再婚了。我说你当时离婚的时候。已经再婚了，领证了吗？对。他他应该是领了。他领了就没有机会了、啊，兄弟。他当时跟我离的时候就答应说是可以复婚，我才同意他离的。你他已经领证，没有机会了，懂吗？他已经领了，而且他领那个人的综合条件一定是比你好，他才领的，这铁定的。如果跟你差不多的，如果对方他现在那个老公。如果是跟你综合实力跟你差不多或者比你差，他一定不会领。你你跟他结婚出彩礼了吗？他没有要彩礼，就是不是给了十二万，他离的时候退了八万。嗯，他也不算骗婚呐。嗯。那不可能。没有说他骗婚呀、啊。嗯，不行。但是你的经济实力不错呀，你三十五岁，你虽然欠十万的债，但是你房车是全款的。嗯，对。你确定你房车是全款啊？你你工作的地方和你买房的地方是一个地儿吗？是，都是。你找下一个嘛？你你什么身高？身高一七八。什么学历？学历就是本科。体重。在职研究生学历。在职研究生，你你你是考上研了？嗯啊，一毕业了，就是我我们是煤炭国企，我就是。你说你到底是本科还是硕士？就是本科和在职研究生学历，明白吧？不太懂。本科是全日制的，研究生是在职读的。就反正你是毕业又很很长时间读的研，考上了研究生，是这意思吗？是考上了吗？那等于你是硕士毕业了吗？硕士是毕业了吗？毕业了，毕业了。就是你第一学历是本科，第二学历是研究生，就是而且是几年后啊？那你是硕士吗？你不是假硕士，<笑>你不是通过自己努力考上去的吗？已经毕业了啊。嗯。那你，你你再找下一个呗。我是看你有一个抖音的那个视频，是说是说什么前妻怎么复合那个。你你体你体你不是你没没有机会了，没有机会了。你那个啥，我我想问啥来啊？你你体重多少？七十五公斤。那挺好的呀。你身高、学历、收入、房车、体重都没毛病啊。你怎么非非要非前期不娶？前期八七的，你还是八五的是吧？八
八九。你啊，对，你八九，你三十五，他三十七，你为什么要挽回这么个女的呢？她是很好，她她哪里有优点，非得让你挽挽回？身高。什么？身高，她她她一米七，我喜欢个子高的。你。啊，除了身高，个子高，你身材也好，身材好，颜值呢？颜值也好，眼睛大大的。嗯，那那你那你下一个女朋友估计够呛，能有这个颜值、身高和身材。你再娶别人的话。我跟他说：“我说你当时是同意答应给我机会复婚，我才就是当时同意你。”你别扯这些，你的认知不到位。他如果没有想彻底跟你离婚，他为什么要扯这个证呢？他八月份跟我领了离婚证，然后二月份就跟别人又领结婚证了。他是去年八月给你领的离婚证。嗯嗯。你赶紧吧，你这整整体实力不错啊！你赶紧相亲，你在哪个城市？山西长治。可以啦，你这是整体整体条件不错呢。你这十万块钱这也没多少，你确定只剩十万吗？不要再那个啥，到时候蹦出来五十万。嗯、我我就这跑这十万只是欠朋友是不是？哦，借的都是朋友的。啊，对啊，只是欠朋友嘛。哎呦，就就就就下一个，你现你现在他退了你八万，八万退给你，你有没有把这钱还债？就还了嘛，就就完了完了，然后就我说你呃再复婚，我可以给你更多点儿，但是没想到我我今年六月份去找他的时候，他已经。我的意思是，他的他彩礼退给你八万，你这八万还债了没？还了嘛？还了债是不是不剩啥债了？对，就三四个，是不是意思吧？或者两三个债，或者已经还了，债已经没有了是吧？现在已经没有债了，十万债已经消消失了，但是现在没什么存款呢。嗯，对吧？一年也能挣二十万，嗯，就是节节俭出点也能攒个十来个。嗯，没办法。那这个女人很现实，这怎么十万个债怎么就就能这样呢？那那那那那我说实话啊，前两天我给他发信息，他说他跟新的这个也过得也苦，我跟他说，我说你过得苦，你确定他过得苦吗？我就说我跟着，我想跟着他去看看了，见见这个男生，他也不让我见。那哎，如果说他确定他过得苦，那你可以试一下啊。他自己说的，他过得，我又我又没强迫他，我说你过得苦。他说哪里苦了？他就说，他就说我嫁谁都命苦。他哪里苦了？苦在哪里啊？又是这个男的又有债，还是这个男的家暴，还是说不给他交工资啊？你得了解清楚啊，你知己知彼才能百战不殆呀、啊。或者说这个男的不给他提供情绪价值，或者不给他生活费，或者这个男的有债，或者他他他他家暴，或者婆媳矛盾，你总得知道呀。我也不是那侦探，我也没想经历我。你想挽回呀，兄弟？你是不是得你在问我问题啊？我是不是在给你解决方案吗？那意思，我得去打听打听。对，这个女的，她她老公的地方跟你住的远不远？你最好见个面，或者直接打电话也行。我直接跟她说了，我说，我说你想，我也想找点方向。我说你让我跟你的现任老公见见面。你不要见她，你见这个女的就行了，好不好？见她你有病啊？见她说啥呀？你直接问。我刚说的那几点，你到底问清楚，到底哪里苦了？你父母还能给你出个十来万彩礼吗？嗯
父母肯定支持，但是现在，但是这个前妻这个这块他不好弄，他他已经跟别人领了证的话，再让再让前妻跟他领离婚证，感觉就不太现实。所以这是我最……那你这不纠结？你又想跟他复，你又不想实施，你还想人家自动离了跟你离了，然后？不需要你做任何努力，他就自动能离婚，自动能给你过，是这意思吗？我跟他说了，我跟他说了，我说我说我说这样吧，给你给你二十万，你能回来吧？他说不行了，我说那三十。你认知太差了啊！我我也觉得你认知挺差的。那咋办？那你说。我已经告诉你了，和他见一面，只是以普通朋友见面，问问他到底是啥原因过得苦，或者这个男的确实不如你。真的，也有可能他一开始觉得，哎，这个男的他只看整体数据了，对吧？他并没有看这个男的愿不愿意给我花钱呢，对，愿不愿意对我好啊？婆媳矛盾呢？这个男的性格怎么样啊？会不会家暴呀？他没有看这些嘛？是啊，你你你看这个释怀人都是说的，如果他俩真的领了证，我这会儿去问就是。破坏人家婚姻嘛？那你又想复，你又想挽回，你又不想干，你这想干嘛？你就放弃吧。你能不要过得扭太拧吧，好不好？要么我就直冲，要么我就放弃，没有中间地带。是不是这道理？啊？你条件也不差呀，你也不去。但是说实在话，你已经三十五了，兄弟。我跟他说，就是你跟他领证了，怀上他的孩子，也立马给他给我打掉，然后领离婚证给我回来过。我已经告你了，进一步。你不要奢求这个女的能自动的离了跟你过来主动找你，好不好？那我逼着他俩离婚啊？不是啊，谈呐、啊，你谈到他觉得你这里更好了，更有优势了，对不对？他就会自愈动那个啥呀？那那那你一点行动没有？不那我是不是应该给人家先转账啊？不用转账，两三万吧，不要太多。嗯，转个两三万，让他。你如果非要他要是看准，你就两三万，好吧？啊、哦，然后他，你要非要你要非想挽回，你就得有诚意。你给我，你你就你想挽回，那我给你个，我只能按按照这个思路给你弄。嗯，但是他那个他说他说如果呃这个现任老公不犯错，他他没有理由回来。他意思是那个什么叫不犯错？我告诉你，比如说这个男的家暴，或者这个男的不给钱，或他们婆媳矛盾特别的严重，或这个男的性格特别的差，或者这个男的冷暴力，我告诉你，这种婚姻都无法过。懂吗？那他，他<笑>不养家不行吧？冷暴力、打人都不行，对吧？打架或者冷暴力都不可以，性格太差也不可以，太对人太冷漠也不可以。他他婆媳矛盾太差也不行。他有没有这些矛盾？只要是有这些以上某一个毛病，他的日子不好过，就过不好的。那人家舍不得跟我分享怎么办？这作为给人家个礼物，那还是得给人家付出啊，是吧？先见面，先谈，好不好？你问问他，先见面，不要不要不见面就那个啥？你怎么老是那种舔狗的方法啊？就是如果真的谈到了，跟他谈的时候，你找到了契机了，找到我以上说的那毛病，确实，哎，这不能过。
你在那个那那个啥呀？现在说白了，你和那个男的前后已经有了一个明确的对比了，你懂不懂？他已经这个男人也体验过了，那个男人也体验过了，就都生活在一起了。无论是你们啊亲密关系也好，是不是？哎，他两个都体验过了，以及经济条件，以及家庭方面都体，他哪个好，他一定能分得出的呀。那如果怀孕了怎么办？怀孕就撤吧，除除非你愿意当这个接盘